എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് വാസ് ബി ക്ലാസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമാണല്ലോ ജോലിക്ക് പോയ ശേഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങാനുമായിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും റൂമിൽ ഇനി സീലിംഗ് ഫാൻ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ ചൂട് കാറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് എ സിയുടെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് പക്ഷേ എ സി ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ റൂം എങ്ങനെ തണുപ്പിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ അവർ കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണമെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പൊതുവെ റൂം നമുക്ക് തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എ സിയുടെ ഒരു കാലമാണ് എന്നാൽ എ സിക്ക് വളരെയധികം വിലയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും മാസം തോറും നല്ലൊരു കറണ്ട് ബില്ലും ആവും അപ്പോൾ എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു തുക തന്നെ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും വെറും ആയിരം രൂപ മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ വില വരുന്ന ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ റൂം തണുപ്പിക്കുവാൻ ഇത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും പുറത്ത് നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് അകത്തോട്ട് മാത്രം വിടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണേ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാനിവിടെ പുറത്ത് നിന്നും അകത്ത് നിന്നും രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സോസ് ഫാൻ്റെ കാര്യമാണേ പറയുന്നത് സാധാരണയായി നമുക്ക് റൂമിനകത്തോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും സീലിംഗ് ഫാൻ ഇട്ടാലും നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ചൂട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെളിയിൽ കളയണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സോസ് ഫാൻ്റെ സഹായം തേടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സോസ് ഫാൻ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട എക്സോസ് ഫാൻ ഇൻ ഔട്ടുള്ള എക്സോസ് ഫാനാണ് ആദ്യം ഈ എക്സോസ് ഫാൻ അകത്തുള്ള ചൂട് വായു പുറത്തോട്ട് വലിച്ചു കളയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ അതിലൊരു ടു വേ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റിയിടുമ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള തണുത്ത വായു ആയിരിക്കും അകത്തോട്ട് കയറുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഈ വായു അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ അകത്ത് കണ്ടീഷൻ നല്ല നോർമൽ ആയിരിക്കും അകത്തുള്ള ചൂട് പുറത്തോട്ട് പോയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്തുള്ള തണുത്ത എയർ ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചു വിടുന്നത് മുറിയിൽ ഈ തണുത്ത കാറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ സിയുടെ ഫീലിംഗ് തന്നെ കിട്ടും രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ഉണരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചൂടാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് വെളുക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് തണുത്ത കാറ്റ് നന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു തണുപ്പ് തന്നെ നല്ലൊരു തണുപ്പ് തന്നെ അനുഭവപ്പെടാം ഈ എക്സോസ് ഫാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വരെയുള്ള അളവിൽ നമ്മൾക്ക് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റൂമിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ എക്സോസ് ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഉചിതമാണ് അത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആൽമനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ആണ് ഹൈ സ്പീഡുമാണ് അത് റൂമിൻ്റെ സീലിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ജനലിലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സീലിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചൂടുള്ള വായു ഈ സീലിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലാണ് ഈ ചൂടുള്ള വായു തെങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് എക്സോസ് ഫാൻ ഒരു ടു വേ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ടു വേ സ്വിച്ച് താഴ്ത്തോട്ടുള്ള പൊസിഷനിലോ മുകളിലോട്ടുള്ള പൊസിഷനിലോ ഏത് പൊസിഷനിലോട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഫാനിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മാറുന്നു ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇൻ ഔട്ടുള്ള ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഈ എക്സോസ് ഫാൻ കാണുന്നതിന് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമേ കാണുന്നുള്ളൂ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുഴച്ചിരിക്കുന്ന വശം കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് നേരെ വെളിയിലോട്ടാക്കിയാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാനൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലഷ് ആയിട്ടിരിക്കും എക്സോസ് ഫാനിലെ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്ക്
സീലിംഗിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സോസ് ഫാൻ ഔട്ട് പൊസിഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ ടവൽ എക്സോസൻ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം ഇനി എക്സോസ് ഫാൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ടവൽ എക്സോസ് ഫാൻ്റെ മുൻവശത്തോട്ട് പറക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഇന്നൗട്ട് എക്സോസ് ഫാൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇതിൽ രണ്ട് കോയിലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ ചുരുളുകളെയാണ് കോയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർ സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് കോയൽ ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ നീല കളറുള്ള ഈ ചുരുളുകളാണ് എസ് സി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയൽ രണ്ട് കോയിലുകളുടെയും ഓരോ വയറുകൾ കോമൺ ആക്കിയിട്ട് അതാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ആണ് മെയിനിൽ നിന്ന് തന്നെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ രണ്ടിൻ്റെയും അഗ്രം തമ്മിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കപ്പാസിറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എഫ് ഡി എ സി ടു തേർട്ടി വേൾഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ യോജിപ്പിച്ച രണ്ട് വയറിൻ്റെയും രണ്ട് അഗ്രം സിക്സ് ആംസ് ടു വേ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ആണത് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലിലാണ് നമ്മൾ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വീഴുന്നു ആ ക വശത്തോട്ടായിരിക്കും ഫാൻ തിരിയുന്നത് ഇങ്ങനെ മറുവശത്തെ കോണ്ടാക്റ്റിലോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ വശത്തോട്ട് തിരിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണക്ഷനൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ ഫാനാണ് അതിന് ഇന്നൗട്ട് സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ പുറകോശം ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വയർ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്വിച്ചിൽ കൊടുക്കുക ഫാനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് വയർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ വയർ എടുത്തിട്ട് ഈ സ്വിച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതുമാതിരിയുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫാനും ഇതേപോലെ ഇന്നൗട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും ടു വേ സ്വിച്ച് നിങ്ങൾ കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കവറിങ്ങും കൂടെയായി അതും ചെറിയ ബോക്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് സ്വിച്ചുള്ളത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററുള്ള ഫാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങുക അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമാതിരി ഇന്നൗട്ടുള്ള ഒരു ഫാനും ഇല്ല മെയിനായിട്ട് ഔട്ട് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ഫാൻ തിരിച്ചു വെച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഔട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇന്നാവും അപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് മാത്രമേ കാറ്റ് പോകുകയുള്ളൂ വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചൂടുള്ള വായു പുറത്തോട്ട് തള്ളാൻ നമുക്ക് ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള വായു മാത്രമേ തണുത്ത വായു മാത്രമേ അകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉള്ളിലുള്ള ചൂടുള്ള വായുവും തണുത്ത വായു നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു കഞ്ചങ്ഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി കുറച്ചധികം നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതൊന്ന് തണുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫാൻ നിലവിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളത് നോക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പഴയ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അകത്തുള്ള ചൂട് വായു പുറത്തോട്ട് കളയുന്നതും വെളിയിലുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് അകത്തോട്ട് കയറ്റിവിടുന്ന മെത്തേഡ് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഇനി ഞാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ